ちゃんがいつもかっこいい。小时候他俩真的太萌了。你讲。どう大伊藤久江くん、天才サッカー少年として世界から注目されて、将来はどんな選手に？うるせえ、黙れ。<笑>俺の勝手。但是他对弟弟就很温柔啊。啊、啊、啊、早くもカリスマの風格ですね。で,では気を取り直して、早くパープレイを。林。林还是那么爱吐舌头。ちょっと面白い。ちょっと、兄ちゃんは？こんなんで運を使うやつは、でかい。酷一直是这样的、不服输、不甘心。運ってそうなの？俺は世界一の。而林可能才是真正的天才。へえ。兄ちゃんはめっちゃ負けず嫌い。だ。哦，小林。兄ちゃんは誰にも負けない。俺はこれもこんな風に兄ちゃんみたいに強くてかっこいい感觉像是天才和秀才呢。ごめん、兄ちゃん、俺。すごいぞ、リン。俺とサッカーしろ。お前なら、俺の次にすごくなれる。兄ちゃんは。对。高一優しい。哇，真的是看得我心软软。啊！所以，我们是一个团队。啊，抱歉，我的儿子出生了。可爱。十一番，我的儿子。哎，是同一队。我的儿子是八番。哎，是。哇，太棒了！谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。あの子があんな楽しそうにサッカーするの。ああ、ボーベー。お世話になっております。ヨーマ、こっちこっち、ヨーマ。妈妈和姐姐。おい、誰だあの顔。太美了。ヒボン、美人兄弟やんか。はずいはずいはずい。ああ、みたいな顔してる。蓝锁还不杀人，真的是很意外呢。非常帅气。啊，まだ走れる。ホールホール。あ。オラヨナギ、ナイスゴール。あ、但是怎么画的这么难看呀？うん、テオ。あ、俺もっといける。あ。みんな、前半戦お疲れ様。ええ。静まれ、才能の原石ど。まず前半を総括。まあ、什么男模吗？会。得点が奪えたのか。ここまでの打ち分けを。二対四一。お前は自分が死に役と思っているか。いえ。ゴールを奪う気でいます。うん。それでいい。フィールドに立つ十一人全員が自ら。不能甘愿成为配角。戦い抜くためのエゴがお前らにはあり。それがこの展開を生んだんだ。
だが後半も同じように行くとは限らないいやむしろ行くわけがない喜んで調子に乗るのは今この瞬間で終わりにしろお前らはまだ何も成し遂げていない还摆个周周 pose 攻め続ける<笑>最後の依頼になきゃ成立しないでしょ落ち着いてる知るか俺はそこのキャプテンとの賭けに乗ってやったってわけだ<笑>アイクとの賭け指導を使わずに俺たちを勝たせるお前らを試すのは俺の方だついてこれなきゃ俺は試合からお入りだねお前らは使い物にならん不良品だったこれが現実だまあ俺はもともとブルーロックに興味があって出てきただけあいつらはまだまだ未熟だが見てる世界目指す場所がお前らとは違うあれはこだけで十分だこれ以上ここにいる意味はない待ってくれよ天才ちゃんごめんなみんな勝手なかけして試したかったんだ俺たちの今の実力を知りたかったんだ。其实对他们来说也是件好事吧现在知道。でもこれで痛いほどかかった。俺たちは弱い。<笑>このままじゃアンダーツエンティーを乗っ取られて消えるのは俺たちの方だ。こんなにヒリヒリすることは生まれて初めてだぜ。愛子は幸福な男子。疯狗<笑>そうやってまだ俺の弟でいるうちはお前はもう超えられない見てろクソ兄貴俺はお前を僕の将来の夢は兄ちゃんみたいなサッカー選手になる。パメルさん、さまら。そして兄ちゃんが世界一。僕が世界二のストライカーになって。ワールドカップで優勝します。ああ。やべえ、愛し兄弟。化け物じゃ。今のコース甘いぞ。リン。マジ。次気をつけ。もうワンテンポ早く。いけるか。ああ。めめと。兄ちゃんとやるサッカーは楽しい。兄ちゃんといれば、俺は無敵になれる。俺は兄ちゃんと世界一になるんだ。よっしゃ。いけ、当たりだ一个是靠经验一个是靠直觉所以不能让他太依赖自己啊兄ちゃんも世界一のストライカーになるんだろ先に行くだけだお前もさっさと来い俺がいない間
諦めんなよ。うん。とりあえず日本一になって、兄ちゃんみたくスカウトされるのが目標。まあ、そんで世界だ。俺たち二人で世界一になるぞ。本当はちょっと寂しいけど、絶対追いついてみせる。兄ちゃん、行ってらっしゃい。行ってきます。世界一のストライカーになるために。次に会うときは、俺も、世界で戦える人間になってみたい。兄ちゃんがいないサッカーは、窮屈で不自由だけど。パスだリーリー頼むボールくれ少しでも兄ちゃんに近づいて甘いんじゃねああ兄ちゃん<笑>おかえりおうただいまいつもニュース見てたよレアール株で試合出てゴールも決めてすげえよ兄ちゃんよりもすごい人間はいるなんだよ急に夢を書き換えたんだ俺は世界一のミッドフィルダーになるえストライカーだろミッドフィルダーで世界一になったって意味なんかうっせえよそれは世界を知らないやつが言う言葉だなんだよそれ一緒に戦おうって俺の次にすごくなれって言ったじゃんああだから俺がミッドフィルダーお前がストライカーで世界一を目指せば俺は世界一のストライカーの弟だ<笑>そんなかっこ悪いこと言うために帰ってきたのかよそんな兄ちゃん見たくない俺は俺が一緒に夢を見たのはそんなこれほうやほうやしんだ勝ったら俺はもう一度お前と夢を見てやるでも俺が勝ったら俺たちの夢はここで終わりだ嫌だよ勝手に決めんなよ兄ちゃん俺こんな勝負したくないよ行くぞリン一発勝負だ<笑>不要擅自做决定よ終わりだな待って兄ちゃん兄ちゃんがいなくなったから俺頑張ったんだよ日本一になって兄ちゃんみたいにスカウトされるために兄ちゃんの代わりになれるようにチームのために戦って約束通り日本一になったんだよこんなんで終わり兄ちゃんと夢を追えないなら俺もうサッカーする理由なんてだったらやめろ見えてよお前何が日本一だ何が兄ちゃんの代わりだクソエドが出る<笑>サッカーなんかすんじゃねえよ。俺にとってお前はもうただの。更想让你独立嘛
チになるため。怎么会呢？時間もなかったことになんかできない嘘なんかじゃないあー許さない天の始まるぞ後半愛しさえの夢を壊すため俺はサッカーをする対する流星は一通り練習したしもさ一人では簡単に崩させない指導性あの置物監督に使いこなせる存在じゃないそれより気になるのは俺たちにも扱いきれなかったあの指導流星を引き抜いたんだ意図したいの考える英語意思とは何
有意思是，小时候的林他并不是真的对于足球多么多么热爱，而更像是想要成为像哥哥身边的人。那他的梦想始终都是跟他哥哥所一起捆绑住的吧。他想要的是跟哥哥一起能成为什么什么样的人。如果他哥哥最开始就是从小感兴趣，或者说是非常精通的运动，或者是任何艺术之类的，不是足球的话，那可能他也不会走上足球这条道路，他也不会成为一个足球明星了。这个冰棍一直都是没有中奖，其实到了后面，他反而连看都不愿意看那个了。靠这种运气、天赋，他更多的还有自己不断的这个努力和练习。他有着非常明确的目标，并且持之以恒的向这个目标前进。难怪林这么的崇拜他哥哥吧，真的是一个很了不起的榜样呢。但是对林如此重要的榜样，在他就是去去完西班牙之后回来，一下感觉林的美梦都破碎了。他的梦想，他的前途，都好像因为哥哥的这一次分别，他都已经找不到前进的方向了。不，他本身就不是一个非常自大自满的人，我觉得他一直是明白自己的就是不足，自己的上限之类的是在哪里吧。即使这样，他还是给自己有着非。非常高要求、高标准、高目标，去到了清逊的地方，那真的是高手云集嘛？可能去到了那样的地方，连当首发的机会都很少或者没有，真的让人佩服户，就是也非常的冷静理智，孤身一人在这样的清逊队里面，他还是这样子冷静的去想自己的梦想目标，去重构了自己未来的这个道路，很好的去适应了现状，并就是根据自己的能力去匹配了一个新的目标。他总是对于自己的认知是非常。清晰的。他也一直想要林，他能够自己独立吧，不能让林这样的天才就是埋没掉，不能过度的依赖住他了。如果不是户发现了林的才能，并带领着他不断的向前的话，林真的就是可能永远都不知道自己有在这方面的天赋。其实我觉得户的这个规划也是对他们来，他们的现状来说是比较好的，在他们都还没法当上世界第一的时候，能够在彼此的这个道路上各自的奋进的去努力。我觉得户多少也有受到林的这。这个激励嘛，因为他知道自己有个如此天才强大的弟弟，本身在其他人面前他都不服输，那面对自己弟弟更是要做到更好了。虽然现在的这个过程真的非常痛心，我也真的很心疼林，就是感觉自己曾经一切相信的东西都破碎掉了。但是不得不说，现在他们俩的能力真的是数一数二了。其实真的是有朝着他们的目标更进一步了。我也很期待之后他们能够和好的时候吧，类似于顶峰相见了。那这期就到这，上，我们下期再见啦，拜拜。